നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് വൺ ത്രീ ടു മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന എ വി ആർ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ഇൻഡോഫേസിംഗ് ആണ് അതായത് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ കുറച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ഇൻഡോഫേസിംഗ് മാക്സ് ടു തേർട്ടി ടു ലൈൻ ഡ്രൈവർ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ദെൻ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറും ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ഇൻഡോഫേസിങ്ങും എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എ വി ആർ രജിസ്റ്ററുകളെ പോർട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ആയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്നൊന്ന് പറയണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ രണ്ട് കൺട്രോളേഴ്സ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോളറും സെൻസറും തമ്മിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും കൺട്രോളറും തമ്മിൽ ഒക്കെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയേറെ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതൊരു വലിയ കൺസെപ്റ്റാണ് വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് അതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഏതൊക്കെയോ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേൾക്കുന്നത് ഒരു ആവശ്യക്കാരനാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പാരാമീറ്റർ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് ഒരു റിസീവർ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ അവിടെ റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോർമാറ്റ് അതിൽ ഭാഷയുണ്ട് അതിൻ്റെ വോയിസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേയേറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം സപ്പോർട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയുന്ന ആളും കേൾക്കുന്ന ആളും തമ്മിൽ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സിഗ്നൽ ലെവൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ലോജിക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത്തരം പാരാമീറ്റേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാ തരം സിസ്റ്റങ്ങളിലും എംബഡഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും മൈക്രോ കൺട്രോളർ മൈക്രോ പ്രോസർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഒക്കെ തന്നെ കൺട്രോളേഴ്സും അയ്യോ ഡിവൈസുകളും സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളും സെൻസറുകളും ഒക്കെ തമ്മിൽ നടക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന് പല മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സീരിയൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെത്തേഡ് മറ്റൊന്ന് പാരലൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെത്തേഡ് ഈ സീരിയൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെത്തേഡിൽ ഡാറ്റ ഈസ് സെൻഡ് ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ഓർ വൺ ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു റിസീവറിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റായിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം സ്ലോട്ടിൽ ഓരോ ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്നും റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതൊരു സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് പാരലൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇവിടെ എ ബൈറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഓർ എ ക്യാരക്ടർ ഈസ് സെൻഡ് അറ്റ് എ ടൈം അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്നും റിസീവറിലേക്ക്
അതിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാത്ത കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് വയേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡ് മീഡിയ ഫിസിക്കൽ മീഡിയം ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വയേഴ്സ് കുറേയേറെ വേണ്ടി വരും സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് വയേഴ്സ് കുറച്ച് മതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ പാലലും സീരിയലും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ബസിന്റെ സൈസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പാരലൽ ഡാറ്റ വളരെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ വയേഴ്സ് ലേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദൂരം ഇത്തരം വയർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാരലായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷനുകളെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പോകും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ സിഗ്നൽ അറ്റിന്യൂവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോസുകൾ ഇൻ്റർഫിയറൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ടോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ചാനലുകൾ തമ്മിലുള്ള സിഗ്നൽ ഇൻ്റർഫിയറൻസസ് ഒക്കെ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ കാരണത്താൽ കൂടുതലും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളതും കൂടുതൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് മാത്രമല്ല പാരൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരു ലിമിറ്റിനപ്പുറത്തേക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുക പോസിബിൾ അല്ല കാരണം ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ആ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കേബിൾ തന്നെ ഒരു ആൻറ്റിന എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി സിഗ്നൽ ലോസിനോ ഇൻ്ററപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ കാരണമായേക്കാം ആ കാരണത്താൽ എപ്പോഴും സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ മൈക്രോ പ്രോസസർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ സർക്യൂട്ട് കോംപ്ലക്സിറ്റി മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നതിനും പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെ സീരിയൽ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് സീരിയലും പാരലും തമ്മിലുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സീരിയലാണ് കൂടുതൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇവിടെ വേറൊരു ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് എല്ലാ കൺട്രോളേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും ഇവൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിലും മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണെങ്കിലും ആ ചിപ്പിൻ്റെ കോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഈ പാരൽ ഇൻഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഡിവൈസിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സീരിയലാക്കി മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചില അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക ദ ബൈറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സീരിയൽ ബിറ്റ്സ് യൂസിങ് പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ അതാണ് ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻ അതൊരു ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിലും ശരി അത് പാരലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്റേഴ്സിലോ മെമ്മറിയിലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും അതിനെ പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി സീരിയൽ വൺ വൺ ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം വൺ ബൈ വൺ എന്ന രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനൊരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം കാരണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് സിംഗിൾ ലൈനിലൂടെ സിംഗിൾ ഡാറ്റ ലൈനിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ മറ്റൊരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ ഈ നടന്ന ആക്ടിവിറ്റി യുടെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് പെർഫോം ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദ റിസീവിംഗ് എൻഡ് എ സീരിയൽ ഇൻ പാരലൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ കൺവേർട്ട്സ് ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ടു പാരൽ ഡാറ്റ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ പാരലൽ ടു സീരിയൽ കൺവേർഷൻ നടത്തണം റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സീരിയൽ ടു പാരൽ കൺവേർഷൻ നടത്തണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണെങ്കിലും മൈക്രോ പ്രോസർ ആണെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഏത് ഡിവൈസുകളാണെങ്കിലും അവിടെ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി റിസോർവ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയൽ ഡാറ്റയെ പാരൽ പാരൽ ഡാറ്റയെ സീരിയലാക്കി മാറ്റാനും സീരിയൽ ഡാറ്റയെ പാരലാക്കി മാറ്റാനുമുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ പറയുന്
ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂടുമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് സീരിയൽ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സിങ്ക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും മറ്റൊന്ന് അസിങ്ക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒന്ന് സിങ്ക്രണസ് മറ്റൊന്ന് അസിങ്ക്രണസ് എന്താണ് സിങ്ക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹിയർ ദ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആസ് എ ബ്ലോക്ക് ഓർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ടോ ക്യാരക്ടറുകളായിട്ടോ ഡാറ്റയെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിങ്ക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടോകോൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫോമാറ്റിൽ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോറി സിങ്ക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അസിങ്ക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ബൈറ്റാണ് അറ്റ് എ ടൈം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എ സിംഗിൾ ബൈറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്കിനെയാണ് യൂസ് ഒരു ഒരു സമയത്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സിങ്ക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു സിംഗിൾ ബൈറ്റാണ് അറ്റ് എ ടൈം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കും അസിങ്ക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിങ്ക്രണസ് ആൻഡ് എസിങ്ക്രണസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റികൾ നടത്തപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാരൽ ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ എടുത്ത് സീരിയലാക്കണം ആ സീരിയലാക്കിയ ഇൻഫോർമേഷനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലോക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറായിട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈറ്റായിട്ടോ ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടുകളുടെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റികളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസേർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് സർക്യൂട്ടുകൾ സർക്യൂട്ട് ചിപ്പുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് സർക്യൂട്ടുകളാണ് പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി റിസേർവ് ചെയ്ത് ഐ സികൾ അവൈലബിൾ ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടുകളിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്യൂട്ടുകളാണ് യു എ ആർ ടി യൂണിവേഴ്സൽ എസിങ്ക്രണസ് റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ യൂണിവേഴ്സൽ എസിങ്ക്രണസ് റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് യു എസ് എ ആർ ടി യൂണിവേഴ്സൽ സിങ്ക്രണസ് എസിങ്ക്രണസ് റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അപ്പോൾ ഒന്ന് എസിങ്ക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് സിങ്ക്രണസും എസിങ്ക്രണസും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സീരിയൽ ടു പാരലൽ ആൻഡ് പാരൽ ടു സീരിയൽ നടത്തേണ്ടി വരും സിങ്ക്രണസ് ഓർ അസിങ്ക്രണസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന കോംപ്ലക്സ് സർക്യൂട്ടറികൾക്ക് പകരം ആ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് അവയിലാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ മൈക്രോ പ്രോസർ എൻവയോൺമെന്റുകളിൽ ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അത്തരം സർക്യൂട്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ ചിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സികൾ നമ്മൾ ജനറലി അറിയപ്പെടുന്ന യു എ ആർ ടി ഐ സികളും യു എസ് എ ആർ ടി ഐ സികളുമാണ് അപ്പൊ അതിന് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അസിങ്ക്രണസ് മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് സിങ്ക്രണസ് ആൻഡ് അസിങ്ക്രണസ് മെത്തേഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത്തരം സർക്യൂട്ടുകളുടെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസറുകളും മൈക്രോ കൺട്രോളറും ഒക്കെ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റികൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേം കൂടെ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഡാറ്റ മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേംസ് ആണ് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കാം സിംപ്ലക്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്ലോസ് ഇൻ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺസെപ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംപ്ലക്സ് ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ഡയറക്ഷൻസ് ബട്ട് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ
ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എസിംക്രണസ് ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേം കൂടെ ഒന്ന് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഡാറ്റാ ഫ്രെയിമിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് അസിംക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ ആണ് അറ്റ് എ ടൈം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ സൈസ് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ഒരു ബൈറ്റിന്റെ സൈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ സൈസ് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ സൈസ് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല കാരണം ആ ബ്ലോക്കിന്റെ സൈസ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രോട്ടോകോൾ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രോഗ്രാമർ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നീഡ് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഇൻ അസിംക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഈ ക്യാരക്ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റയെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ ബ്ലോക്ക് ഡാറ്റയുടെ ബ്ലോക്കിന്റെ തുടക്കം എവിടെയാണ് അവസാനം എവിടെയാണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്കിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് എവിടെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് എവിടെയാണ് എന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അസിംക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഈ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ക്യാരക്ടറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റും എൻഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റുകളും ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് എന്നൊരു അഡീഷണൽ ബിറ്റും സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ്സ് എന്ന അഡീഷണൽ ബിറ്റുകളും ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റയുടെ തുടക്കവും അവസാനവും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ആ ബ്ലോക്കിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് ഇൻ അസിംക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദ ക്യാരക്ടർ ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ്സ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രെയിമിംഗ് അപ്പൊ അസിംഗ്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടെർമിനോളജിയാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് മീൻസ് എത്ര ബിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ നോർമലി പറയുക ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷറിലാണ് ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ ബി പി എസ് the rate of data transfer is serial community in serial communication is stated in bps bits per second idinu nammal mattoru term ilum allengil mattoru perilum mattoru term kondum define cheyarundu baud rate ennu parayam b a u d baud rate adu modern communication like varumbodu nammal ayinde definition alpam kude onnu modify cheyunu the number of signal changes per second അപ്പോൾ ബി പി എസ് ആക്ച്വലി ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ബോർഡർ റേറ്റ് ശരിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക സിഗ്നൽ ചേഞ്ചസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് അത് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രോട്ടോകോൾ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ആർക്കിടെക്ചർ ഹൺഡ്രഡ് ബി പി എസ് ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബി പി എസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബി പി എസ് അങ്ങനെ പല അതിന് മേലെ ലെവൻ തൗസൻഡ് ബി പി എസ് അങ്ങനെ പല ലെവലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിവൈസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാരണ കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ മാച്ച് ഉണ്ടാവണം ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും എന്നാൽ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് റേറ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരാമീറ്റർ ആണ് ദെൻ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ മറ്റൊരു ടെർമിനോളജിയാണ് ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്റർഓപ്പറബിൾ ആയ ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വരിക ഇന്റർഓപ്പറബിൾ മീൻസ് ഡിഫറെന്റ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഡിസൈനേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണം ആദ്യകാലത്തൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചർ സ്പെസിഫിക് ആയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഒരു മാനുഫാക്ചറർക്ക് അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു
ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഒക്കെ നടത്താം സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ബേസിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ഇതിന്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സിഗ്നലിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം കണക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം കേബിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഫോമാറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു കുറെ ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫനിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ആ ഡെഫിനിഷന്റെ ബേസിൽ കുറേയേറെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വെച്ചു ഈ പ്രോട്ടോകോളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏത് മാനുഫാക്ചർ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാലും മറ്റൊരാളുടെ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്യുക വളരെ ഈസിയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർഓപ്പറബിൾ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം കാരണം ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഗുണമുള്ളത് വേൾഡിലെ എവിടെ ഏത് മാനുഫാക്ചറുടെ സിസ്റ്റവും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിയിലെ സിസ്റ്റം മറ്റൊരു കൺട്രിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റവുമായിട്ടും ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മോഡേൺ അപ്ലയൻസസിന്റെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ചാർജേഴ്സ് പണ്ട് മാനുഫാക്ചർ സ്പെസിഫിക് ആയിരുന്നു പല മോഡലുകൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചാർജേഴ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കോമൺ ആയി കഴിഞ്ഞു മാനുഫാക്ചർ സ്പെസിഫിക് അല്ല അവിടുത്തെ കറണ്ട് റേറ്റിംഗോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ കണക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കോമൺ ആണ് മൈക്രോ യു എസ് ബി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു തരം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിനും ഐഒ ഡിവൈസുകൾക്കും സെൻസറുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് കുറേയേറെ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളുണ്ട് അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെക്കമെൻഡഡ് സോറി റെക്കമെൻഡഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു എന്ന ആ ആർ എസ് എന്ന ടേം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് പല അയോ ഡിവൈസുകളുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പല ഡിവൈസുകളുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ എംബഡഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇന്റർഫേസിംഗിൽ ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം മൈക്രോ കൺട്രോളർ ബേസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പെരിഫറൽസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും പല സെൻസറുകളും മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സുമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും അവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു കോമൺ സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ഡിവൈസുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റും ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഒരു സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടുവിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ടി ടി എൽ എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് സിഗ്നലിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിങ്ങിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളറും മൈക്രോ പ്രോസറും അതിന്റെ ഇന്റർണൽ സർക്യൂട്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ഒരു പേരുണ്ട് അതാണ് ടി ടി എൽ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേമുകളെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു ഒന്ന് ടി ടി എൽ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഒന്ന് ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു സ്റ്റാൻഡേർഡും മറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിലേക്കും പോകുന്നില്ല രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെ പറ്റി മാത്രം ഒന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു ടി ടി എൽ ഒരു സിഗ്നലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ സീറോ വോൾട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്നൊരു ഐഡിയൽ റേഞ്ച് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റേറ്റ് സിഗ്നൽ ലെവൽ പറയുന്നു ആ സിഗ്നൽ ലെവലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടി ടി എൽ ലെവൽസ് ലോജിക്ക് ഹൈ ലോജിക്ക് ലോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് സീറോ ഫൈവ് വോൾട്ട് സീറോ ഗ്രൗണ്ട് എന്നൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ് പറയും അതാണ് ടി ടി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു എന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ലോജിക്ക് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ടി ടി എല്ലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലും മൈക്രോ കൺട്രോളറിലും മൈക്രോ പ്രോസറിലും ഒക്കെ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെരിഫറൻസ് പലതും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന കൺട്രോളേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ടി ടി എൽ സിഗ്നലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു സിഗ്നൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളുമായിട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ടി ടി എൽ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു കണക്ഷൻ കമ്മ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവിടെ സിഗ്നൽ ലെവലിൽ ഒരു മിസ്മാച്ച് ഉണ്ട് സർക്യൂട്ട് ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണത് ആ സിഗ്നൽ ലെവലിലുള്ള മിസ്മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ സിഗ്നൽ സീറോ ഫൈവ് വോൾട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിന് വേണ്ടത് പ്ലസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിൽ മൈനസ് ത്രീ ടു പ്ലസ് ത്രീ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അൺഡിഫൈൻഡ് അല്ല അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ടി ടി എൽ ആൻഡ് ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു എന്താണെന്ന് കൃത്യം മനസ്സിലാക്കുക ടി ടി എൽ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണയോടുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടി ടി എൽ സിഗ്നൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെയോ മൈക്രോ പ്രോസർ ബേസ് സർക്യൂട്ടിനെയോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ഡിവൈസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ടി ടി എൽ ടു ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു സിഗ്നൽ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ലെവലിലുള്ള ചേഞ്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ സർക്യൂട്ട് വേണ്ടി വരും എന്താണ് ടി ടി എല്ലിനെ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ലെവലിലേക്ക് മാറ്റാനും ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടുവിനെ ടി ടി എൽ ലെവലിലേക്ക് മാറ്റാനും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സിഗ്നൽ ലെവലിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് ലെവൽ ചേഞ്ച് ആണ് നടക്കുക അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് മോഡേൺ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഇത്തരം കൺസെപ്റ്റുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ യു സാർട്ടും യു ആർട്ടിന് വേണ്ടി ഐ സികൾ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അത്തരം കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് കാരണം അവിടെ യു സാർട്ടും യു യു ആർട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ജോലികളൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളർ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പക്ഷേ ആ പ്രോഗ്രാം വളരെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന സീരിയൽ ഡാറ്റായി എടുത്ത് പാരൽ ഡാറ്റയാക്കി മാറ്റാനും പാരൽ ഡാറ്റ ആക്കി എടുത്ത് സീരിയൽ ഡാറ്റയാക്കി മാറ്റാനും ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒഴിവാക്കാനാണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ആ സർക്യൂട്ടിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അതൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റിപ്പായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ഐ സി ആക്കി മാറ്റിയത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം എഴുതേണ്ടി വരുന്നില്ല കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല പകരം ഈ ഡിവൈസിനെ കൺട്രോളറുമായിട്ട് സർക്യൂട്ട് വഴി ലിങ്ക് ചെയ്യുക വഴി സിംപ്ലി സർക്യൂട്ട് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആ ചിപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തോളും സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഫെസിലിറ്റി അവിടെ അവൈല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിഗ്നൽ ലെവലിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ടി ടി എല്ലും ആർ എസ് ടു ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ് ചേഞ്ച് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനും കോംപ്ലക്സ് സർക്യൂട്ടുകളുടെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് വോൾട്ട് സിഗ്നൽ സീറോ ടു ഫൈവ് വോൾട്ട് സിഗ്നൽ സീറോ എന്നും ഫൈവ് എന്നോ ലെവലിനെ ലെവലിനെ അല്ല ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആ സർക്യൂട്ട് ലെവലിലുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ടി ടി എൽ ആൻഡ് ടി ടി എൽ ടു ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു കൺവേർഷൻ നടത്താൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ഐ സി ഒരു ചിപ്പ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് മാക്സ് ടു ത്രീ ടു മാക്സ് ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയും മാക്സിം എന്ന കമ്പനിയാണ് ആ ചിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ആണ് എം എ എക്സ് മാക്സ് ടു തേർട്ടി ടു എന്ന പേരിൽ ആ ഐ സി അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഐ സിയുടെ പേര് ആക്ച്വലി ലെവൽ ഷിഫ്റ്റർ ലൈൻ ഡ്രൈവർ ലൈൻ കൺവേർട്ടർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് സീരിയൽ ഡാറ്റ ഇല്ല ടി ടി എൽ ലെവലിലുള്ള സിഗ്നലിനെ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ആക്കി മാറ്റുക
മൊഡ്യൂള് എന്ന് വെച്ചാൽ മെജോറിറ്റി സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്നത്തെ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇന്നത്തെ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എൻവയോൺമെന്റിൽ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയ എല്ലാ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സും ഇന്റേണലി യുസാർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുസാർട്ട് യുവാർട്ട് ചിപ്പുകളെ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണലി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൺട്രോളറിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനിലും അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് മെജോറിറ്റി കൺട്രോളേഴ്സിന്റെ ഇന്റേണലി യുസാർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിപ്പുകളിൽ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടി ടി എൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചിപ്പുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റ് പിന്നും റിസീവ് പിന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇന്റേണൽ യൂസാർട്ട് മൊഡ്യൂളിന് എക്സ്റ്റേണൽ ആക്സസിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഒന്ന് സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യാനും മറ്റൊന്ന് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ വി ആർ അറ്റ്മെഗ തേർട്ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ എ വി ആർ കൺട്രോളേഴ്സിലെല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ യുസാർട്ട് ഇന്റർഫേസ് ഇന്റേണലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ആർ എക്സ് ടി എക്സ് പിന്നുകൾ അതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പിന്നുകൾ തന്നെയാണ് എ വി ആർ കൺട്രോളറിൽ ടി എക്സും ആർ എക്സും പിന്നുകളും എന്ന് പറയാം നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ പിന്നുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ അറ്റ്മകർ തേർട്ടി ടുവിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോർട്ട് ഡിയുടെ സീറോത്ത് പിന്ന് അതായത് കൺട്രോളറിന്റെ പതിനാലാമത്തെ പിന്ന് റിസീവ് പിന്ന് ആർ എക്സ് ആയിട്ടും പോർട്ട് ഡിയുടെ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പിന്ന് സീറോ പിന്ന ഫസ്റ്റ് പിന്ന എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സീറോയും മണ്ണും എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീന് ടി എക്സ് പിന്ന ആയിട്ടും റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ ഇന്റേണലി ഒരു യുസാർട്ട് മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ടി ടി എൽ ലെവലിലുള്ള സിഗ്നൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു സർക്യൂട്ടറി ഉണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ റിസീവ് പിന്നായിട്ട് പിൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീനും ട്രാൻസ്മിറ്റ് പിന്നായിട്ട് പിൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി ആ പറയുന്ന യുസാർട്ടിന്റെ സ്പെഷ്യൽ രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ടി ടി എ ലെവലിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻവയോൺമെന്റ് എ വി ആറിന് ഇന്റേണലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ എ വി ആറിന് ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റവുമായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ ആർ എക്സ് ടി എക്സ് പിന്നുകളെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ഇന്റർഫേസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക പോസിബിൾ അല്ല കാരണം എ വി ആറിന്റെ ആർ എക്സ് ടി എക്സ് പിന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ യൂസാർഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ആർ എക്സ് ടി എക്സ് പിന്നുകളാണ് അത് ടി ടി എൽ ലെവൽ സിഗ്നൽ ആണ് സോ അവിടെ സിഗ്നൽ കൺവേർഷന്റെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടാവും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാക്സ് ടു തേർട്ടി ടു എന്ന ലൈൻ ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺട്രോളർ ചിപ്പിനെ നമ്മൾ മാക്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു കൺട്രോളർ ചിപ്പിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാക്സ് ടു തേർട്ടി ടു ടി ടി എല്ലിനെ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ആക്കിയും ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടുവിനെ ടി ടി എൽ ആക്കി മാറ്റാനും വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടിലൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ മാക്സ് ടു തേർട്ടി ടു ചിപ്പ് ആക്ച്വലി ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു സിഗ്നലുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സിഗ്നൽ ലെവൽ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് റേഞ്ച് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഐ സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെറും അഞ്ച് വോൾട്ടിൽ തന്നെയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ അതേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പവർ പവർ കൊണ്ട് തന്നെ മാക്സ് ടു തേർട്ടി ടു വർക്ക് ചെയ്തോളും പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നല് അത് ഈ പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ലെവൽ ഷിഫ്റ്റർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക മാത്രമല്ല ഈ മാക്സ് ടു തേർട്ടി ടു ചിപ്പിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ചാനൽസ് ഫോർ ടി എക്സ് ആൻഡ് ആർ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സെറ്റ് ടി എക്സും ആർ എക്സും ചാനലുകൾ അതിനകത്തുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ചാനലുകൾക്ക് രണ്ട് ഡിവൈസുകൾക്കുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ കൺട്രോളറിനൊക്കെ ഒരു ടി എക്സും ആർ എക്സും ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ എന്നാൽ മാക്സ് തേർട്ടി ടുവിന്റെ ഇന്റേണലി രണ്ട്
ടീറ്റെയിൽ ഔട്ടായിട്ട് തരികയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന അനിമേഷനിൽ രണ്ട് ലൈനുകൾ മാത്രമാണ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ടീറ്റെയിൽ ഇൻപുട്ട് ലൈനും ഒരു ആർ എസ് ടു ഇൻപുട്ട് ലൈനും നോർമലി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പിന്നുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചാനലുകളുടെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഒരു ടി ടി എൽ ഇന്നും ഒരു ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ഇന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോളർ തരുന്ന ടി ടി എല്ലിനെ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ആക്കി കൊടുക്കുക ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഒ ഡിവൈസോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസോ തരുന്ന ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ഇൻപുട്ടിനെ ടി ടി എൽ ആക്കി മാറ്റുക അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ചാനലുകൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടി ടി എൽ ടു ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ടി ടി എൽ ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ നടത്തി തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഐ സി വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കമ്പോണന്റുകളെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന് അഞ്ച് വോൾട്ട് ഡി സി ഇൻപുട്ട് പവർ അത് മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ സെയിം പവർ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ആവശ്യം വരുന്നത് നാല് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ സി ഫോർ നാല് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമലി അത് പോയിന്റ് വൺ മൈക്രോ ഫയറുടെ മുതൽ ട്വന്റി ടു മൈക്രോ ഫയറുടെ വരെയുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എല്ലാത്തിനും ഒരേ കപ്പാസിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും നാല് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പിന്നെ തമ്മിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ദെൻ നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും പിന്നെ തമ്മിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ദെൻ ആറാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്നും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്നും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വി സി സിയിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന്റെ പൊളാരിറ്റീസ് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും സിക്സ്ത് പിന്നിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റർ റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്നും വി സി സിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററും റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റിയിലാണ് നോർമലി വൺ മൈക്രോ ഫയറുടെ മുതൽ ട്വന്റി ടു മൈക്രോ ഫയറുടെ വരെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ടുകളിൽ വൺ ടു ടെൻ മൈക്രോ ഫയറിലാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഈ ടെൻ മൈക്രോ ഫയറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിറ്റി കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സർക്യൂട്ടിൽ അപ്പൊ ആകെ ഈ നാല് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ എക്സ്റ്റേണലി വെക്കുന്ന ഈ ഐ സിയുടെ കൂടെ അഡീഷണൽ കമ്പോണന്റുകളായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്യൂട്ട് കോംപ്ലക്സിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ ആർ എക്സ് ടി എക്സ് പിന്നുകൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാക്സ് ടു തേർട്ടി ടുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് ഡിവൈസിനാണോ ഏത് കൺട്രോളറിനാണോ പോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് പോകും ഈവൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു പോർട്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നുകളെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് മാക്സ് ടു തേർട്ടി ടു എന്ന കൺട്രോളറിന്റെ ഇന്റേണൽ രണ്ട് ടി ടി എൽ ഇന്ന് രണ്ട് ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ഇന്ന് എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതിയാകും ടി ടി എൽ ഇന്ന് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ഔട്ട് ഉണ്ടാകും ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ഇന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടി ടി എൽ ഔട്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇതിന്റെ പിന്നുകൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സ് തേർട്ടി ടു സർക്യൂട്ട് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം മാക്സ് ടു തേർട്ടി ടുവിന്റെ ഇന്റേണൽ കൺസെപ്റ്റ് അതിന്റെ ഈ രണ്ട് ചാനൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ചാനൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ അറ്റ്മെഗ തേർട്ടി ടു കൺട്രോളർ എങ്ങനെ ഒരു മാക്സ് ടു തേർട്ടി ടു ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ലോജിക്കലുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അറ്റ്മെഗ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി വൺ ഐ സി ആണ് അതിന്റെ പോർട്ട് ഡി യിലെ ഫസ്റ്റ് പിറ്റ് ഡി വൺ ട്രാൻസ്മിറ്റ് പിന്നാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ പിന്ന് കൺട്രോളറിന്റെ നാൽപ്പത് പിന്നിൽ ദൻ പി ഡി സീറോ റിസീവ് പിന്നാണ് പതിനാലാമത്തെ പിന്ന് ദെൻ ഇരുപതാമത്തെ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പിന്നെ ബി സി സി ആണ് ഈ കൺട്രോളറിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോർട്ട് ഡി വണ്ണിൽ ഡി സീറോയിലും വരുന്ന സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പതിനാലാമത്തെ പിന്നിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽസ് ടി ടി എൽ ലെവൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് ലോജിക് സീറോയെ സീറോ വോൾട്ടായിട്ടും ലോജിക് വണ്ണിനെ ഫൈവ് വോൾട്ടായിട്ടുമാണ് ഇതിന്റെ ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ എടുക്കുക ഇതിന്റെ ബേസിക് സർക്യൂട
മാക്സ് ടു തേർട്ടിൽ നിന്നും കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോറി ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടുവിൽ നിന്നും അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ കൺവേർഷൻ സിഗ്നൽ ലെവലിലുള്ള കൺവേർഷൻ ടി ടി എല്ലും ആർ എസ് ടു തേർട്ടിലും തമ്മിലുള്ള ഈ ചേഞ്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വൺ മൈക്രോഫൈലിന്റെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതാണ് അറ്റ്മഗ തേർട്ടി ടു മാക്സ് ടു തേർട്ടി ടു സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മഗ ടു തേർട്ടി ടു ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു കൺവേർഷൻ സർക്യൂട്ട് യൂസിംഗ് മാക്സ് ടു തേർട്ടി ടു ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ് ഈ ഫിഗർ ഈ പറയുന്ന കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അത്ര കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ഒന്നുമല്ല അറ്റ്മഗ തേർട്ടി ടുവിന്റെ മറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ടി ടി എൽ ടു ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ടി ടി എൽ കൺവേർഷൻ നടത്താൻ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലിയാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരിക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൊഡ്യൂളുകളുള്ള എ വി ആർ കൺട്രോളേഴ്സിന്റെ ഇന്റേണലി കുറച്ച് ഐ ഒ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടി റിസേർവ്ഡ് ആണ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ വരുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം യു ഡി ആർ യുസാട്ട് ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ഡാറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എഡിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ദെൻ യു സി എസ് ആർ എ യു സി എസ് ആർ ബി യു സി എസ് ആർ സി കൺട്രോൾ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് യു ബി ബി ആർ ബോർഡർ റേറ്റ് രജിസ്റ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പീഡ് ഡാറ്റ റേറ്റ് ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഓർഗനൈസേഷനിലൂടെ അതിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷനിലൂടെയാണ് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷനിൽ എന്താണ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് പാരൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ലോജിക് എന്താണ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ് പാരൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദെൻ അസിങ്ക്രണസ് ആൻഡ് സിങ്ക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഒന്ന് ബൈറ്റ് വൈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും മറ്റൊന്ന് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ വൈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ദെൻ ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഡാറ്റ പാത്തിലൂടെയുള്ള ഡാറ്റ മൂവ്മെന്റിന്റെ മെത്തേഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് സിംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡുകൾ ഒന്ന് യൂണി ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒന്ന് ഒരു ഡയറക്ഷനിലും ബൈ ഡയറക്ഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ അറ്റ് എ ടൈം യൂണി ഡയറക്ഷനിലേ പറ്റുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് ബൈ ഡയറക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അറ്റ് എ ടൈം ദെൻ അസിങ്കണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിങ്ങും സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റും സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റും അതിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷനും ദെൻ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ബി പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് റേറ്റ് സിംഗിൾ ചേഞ്ചസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന പാരാമീറ്റർ ദെൻ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർ ഓപ്പറബിൾ ആയ എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷൻ അസൈൻ ചെയ്ത ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും മറ്റ് കൂടുതൽ ഡിവൈസുകളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു എന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിന്റെ സിഗ്നൽ ലെവല് ആ മെത്തേഡിലുള്ള ഡിവൈസുകളുമായിട്ട് എ വി ആറിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ടി ടി എൽ ആൻഡ് ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു സിഗ്നൽസ് ആ ലെവലിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് ടി ടി എൽ ലെവലും സിഗ്നലിന്റെ ചേഞ്ചസും ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടുവിലേക്കുള്ള കൺവേർഷനും നടത്താൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാക്സ് ടു തേർട്ടി ടു ഐ സി അതിന്റെ ഇന്റർണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആൻഡ് മാക്സ് ടു തേർട്ടി ടു കണക്ഷൻ മെത്തേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലോജിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വളരെ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇവ ഈ പോയിന്റിൽ ഇവ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആസ് യൂഷ്വൽ പുറമെ
മറ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസും ഒക്കെ റിക്വസ്റ്റുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ സെഷനിലൂടെ സാധിച്ചു